Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi tối hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 2 hỏi đáp trong đề thi tối bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu 14 trong đề số 2 này Và trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe lại câu hỏi này nhé Number 14. Which menu item do you recommend? A. I'd suggest the pasta. B. Do you have this shirt in blue? C. No, I'm fine. Thank you. Vừa rồi, sau khi nghe lại câu hỏi, các bạn đã biết đáp án đúng là gì hay chưa? Khi đi thi với phần 2 hỏi đáp của đề thi tối, các bạn sẽ gặp 25 câu hỏi tương tự như câu vừa rồi từ câu số 7 tới câu 31. Với mỗi câu hỏi trong phần 2 này, các bạn sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu nói bằng tiếng Anh mà kèm theo sau đó là ba phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ của các bạn là phải nghe hiểu, đồng thời chọn ra được câu trả lời phù hợp nhất trả lời cho câu hỏi hoặc câu nói bên trên. Và để giúp các bạn làm phần này thật tốt, thì trong mỗi bài của chương trình này, mình sẽ giúp các bạn phân tích đáp án chi tiết của một câu bằng việc giúp các bạn luyện nghe lại từng phần, sau đó chúng ta sẽ phân tích từ vựng ngữ pháp cũng như cách làm đề. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay bằng việc nghe lại câu hỏi cho câu số 14 này nhé. Number 14. Which menu item do you recommend? Câu hỏi vừa rồi mà các bạn được nghe là Which menu item do you recommend? Câu này có nghĩa là bạn đề xuất món nào ở trên thực đơn? Đây là một câu hỏi với từ để hỏi which, hỏi về sự lựa chọn một trong hai hay trong nhiều cái xuất hiện rất nhiều trong đề thi phần 2 hỏi đáp của tôi. Vậy nên bây giờ chúng ta cùng học một số từ vựng mới cũng như chú ý về ngữ pháp để giúp các bạn làm hiệu quả hơn nhé. Đầu tiên khi muốn hỏi về cái nào thì các bạn dùng từ để hỏi which, again, which. Và từ để hỏi này thường dùng để nói về sự lựa chọn một trong hai hay trong nhiều cái đã có sẵn rồi, các bạn chú ý nhé. Và người ta muốn hỏi là món ăn nào trên thực đơn? Thì món ăn trên thực đơn là menu item Again, menu item Các bạn chú ý thực đơn mình dùng là menu Again, menu Và một món ăn hoặc là một món đồ nào đó trong tiếng Anh chúng ta có thể dùng từ item để mô tả Say it again, item Và món ăn trên thực đơn mình có thể dùng cả cụ Và trong trường hợp này người ta dùng là menu item Again, menu item Và món ăn nào trên thực đơn Thì cả cụ câu hỏi vì ban đầu của chúng ta là which Menu item Say it again Which menu item Các bạn chú ý là sau từ để hỏi which Thì mình thường dùng một danh từ ở dạng số ít nhé Nên là món ăn nào chúng ta sẽ dùng là Which menu item Mà bạn khuyến nghị hay là mà bạn giới thiệu hay đề xuất là Do you recommend Again Do you recommend Ở đây có một động từ mà các bạn cần học và ghi nhớ bởi vì nó xuất hiện rất nhiều trong đề thi tối Đó là động từ khuyến nghị, giới thiệu hay là đề xuất là recommend Từ này trong âm rơi bấm tiết số 3 nhé Say it again, recommend Và cả câu hỏi của chúng ta do nó ở thì hiện tại đơn Nên nó được hỏi là Which menu item do you recommend? Again, which menu item do you recommend? Very good và trong phần 2 của đề thi tố ích thì có rất nhiều câu hỏi có từ để hỏi which đứng ở đầu để hỏi về sự lựa chọn một trong hai hay trong nhiều cái đã có sẵn. Vậy nên bây giờ chúng ta cùng ôn tập lại một số câu hỏi này để giúp các bạn làm quen với dạng đề cũng như cách trả lời đúng mà đề thi tố ích thường trả lời trong phần 2 nhé. Và trước tiên thì các bạn hãy nhớ là từ để hỏi which thường dùng để hỏi về sự lựa chọn một trong hai hay trong nhiều cái đã có sẵn rồi. Và câu trả lời đúng đôi khi rất đơn giản chỉ cần đưa ra sự lựa chọn là một cái nào đó thôi. Và ví dụ như câu số 11 trong đề số 2 mà chúng ta vừa học cách đây không lâu, đó là câu hỏi which food supplier do you use? Câu này có hỏi là bạn sử dụng bên cung cấp thực phẩm nào vậy? Và các bạn chú ý từ để hỏi which thường được theo sau bởi một danh từ số ít. Ví dụ như trong trường hợp này là which food supplier đã hỏi về bên cung cấp thực phẩm nào thì sau từ which là một danh từ chỉ nhà cung cấp thực phẩm ở dạng số ít là food supplier. Nhà cung cấp thực phẩm nào là which food supplier mà bạn sử dụng do you use? Mình cùng nói lại cả câu hỏi là which food supplier do you use? Và câu trả lời đúng ở trong bài này người ta đã đưa ra một sự lựa chọn là we use ENG Food Company Chúng tôi sử dụng công ty thực phẩm ENG Thì đây là một câu trực tiếp đưa ra một sự lựa chọn rất rõ ràng Để các bạn có thể biết đây là đoán đúng Và chúng ta cùng nói lại câu trả lời là We use ENG Food Company Very good 
Tuy nhiên trong một số trường hợp thì có thể người ta sẽ không đưa ra sự lựa chọn trực tiếp mà người ta có thể có những câu hỏi hoặc trả lời gián tiếp mà các bạn sẽ cần phải nghe hiểu để có thể chọn được câu trả lời đúng. Ví dụ như trong đề số 1 chúng ta cũng gặp một câu hỏi với từ đề hỏi which là Which envelope should I use to mail these photos? Tôi nên sử dụng cái phong bì nào hay là loại phong bì nào để chuyển những bức ảnh này đi? Thì đây chính là một câu hỏi rất điển hình với từ đề hỏi which. Và câu trả lời đúng cho câu hỏi này là Are you sending them express? Bạn định gửi chuyển phát nhanh à? Mặc dù câu trả lời này không trực tiếp chọn ra loại phong bì nào hay cái phong bì nào, nhưng nó lại đúng bởi vì nó đã gián tiếp thể hiện là người người được hỏi muốn xác nhận lại với người hỏi là xem là người ta chuyển bằng phương thức nào thì sẽ đưa ra được sự tư vấn về loại phong bì phù hợp. Nên đây là một câu trả lời gián tiếp đúng mặc dù không đưa ra lựa chọn trực tiếp. Thì các bạn hãy chú ý là mình sẽ cần phải nghe hiểu để có thể trả lời được. Nên là hãy các bạn hãy củng cố vốn từ vựng ngữ pháp cũng như khả năng nghe nói của mình nhé. Và chúng ta cùng nói lại câu hỏi này là Which envelope should I use to mail these photos? Very good. Và các bạn hãy nhớ là câu trả lời đúng có thể là Are you sending them express? Là bạn định gửi chúng chuyển phát nhanh à? Thì với từ để hỏi which có thể người ta sẽ trả lời bằng cách đưa ra một sự lựa chọn nào đó hoặc là một câu trả lời gián tiếp giống như là Are you sending them express? Thì các bạn chú ý để mình có thể dễ dàng làm đề phần 2 này hơn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi trong bài câu số 14 là Which menu item do you recommend? Và chúng ta sẽ lần lượt nghe lại các đáp án để xem họ trả lời như thế nào và đâu là đáp án đúng. Bắt đầu đầu tiên với đáp án A. Hey. I'd suggest the pasta. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là I suggest the pasta Tôi đề nghị nên chọn món mì ống Và mình cảm thấy đáp án A này là một đáp án trả lời hoàn toàn phù hợp với câu hỏi Which menu item do you recommend? Bởi vì người ta đang xin một lời đề nghị hay một lời gợi ý về một món ăn nên chọn ở trong thực đơn Thì đáp án A trả lời là I suggest the pasta Tôi nghĩ hay là tôi gợi ý là món mì ống Nó hoàn toàn phù hợp để trả lời Vậy nên đây là đáp án đúng mà mình sẽ chọn và bây giờ chúng ta sẽ củng cố thêm một số từ vựng mới nhé. Đầu tiên, khi mình đề nghị hoặc mình gợi ý một cái gì đó thì chúng ta có thể dùng động từ suggest. Ở dạng suggest. Và đây người ta lịch sự người ta dùng I would suggest. Tuy nhiên I would người ta đã nói tắt thành I'd. I'd. Các bạn chú ý nhé. Và tôi gợi ý là nên ăn món mì ống. Thì món mì ống người ta dùng là the pasta. Again, the pasta. Very good. Và cả câu đáp án đúng của chúng ta là I suggest the pasta. Again, I suggest the pasta. Very good. Và khi A đã là đáp án đúng rồi thì chắc chắn B và C sẽ sai. Thông thường nếu đi thi và mình đã chọn được đáp án A ngay từ đầu rồi thì mình sẽ không cần phải nghe B và C nữa mà mình sẽ để đầu mình thật rảnh để chuẩn bị cho những câu tiếp theo. Tuy nhiên trong quá trình học thì chúng ta vẫn sẽ phân tích hết để giúp các bạn học từ vựng, ngữ pháp cũng như là củng cố khả năng nghe nhé. Và nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe lại đáp án B. B Do you have this shirt in blue? Câu vừa rồi các bạn được nghe là Do you have this shirt in blue? Là bạn có cái áo sơ mi này màu xanh ra trời không? Và mình thấy đáp án B này thì không liên quan gì đến câu hỏi Which menu item do you recommend? Bởi vì người ta đang hỏi là bạn đề xuất món nào trên thực đơn Nghĩa là hỏi xin ý kiến xem món nào ngon mình nên chọn Thì đáp án B lại là Do you have this shirt? In blue là bạn có chiếc áo này màu xanh ra trời không? Nó không liên quan gì cả nên đây là bán sai sẽ loại và chúng ta chỉ học từ vựng mới ở đây thôi. Động từ có được dùng ở đây là have. Bạn có bạn có không là do you have? Again, do you have cái áo sơ mi này? This shirt. Again, this shirt. Chiếc áo sơ mi này màu xanh ra trời không? Thì màu xanh ra trời là blue. Again, blue. Và cả câu hỏi bạn có chiếc áo này màu xanh ra trời không là Do you have this shirt in blue? Và đây là đáp án không đúng nhưng chúng ta hãy ôn tập để củng cố từ vựng nhé. Say it again. Do you have this shirt in blue? Very good. Và cuối cùng đáp án C. C. No, I'm fine. Thank you. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là No, I'm fine. Thank you. Không, tôi ổn. Cảm ơn bạn. 
Và đáp án C này thì không liên quan gì đến câu hỏi Which menu item do you recommend? Bởi vì người ta đang xin một lời gợi ý về món ăn nào ngon trên thực đơn để chọn Thì đáp án C lại là No, I'm fine, thank you Nó không liên quan gì cả Nên đây là đáp án sai mình sẽ loại Và chúng ta chỉ học từ vựng mới ở đây thôi Khi trả lời không thì các bạn dùng từ No, again, no Tôi ổn, tôi tốt I'm fine, again, I'm fine Cảm ơn bạn, thank you Again, thank you Và cả đáp án C của chúng ta là No, I'm fine, thank you Very good Number 14 Which menu item do you recommend? A I'd suggest the pasta B Do you have this shirt in blue? C No, I'm fine, thank you và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện nghe trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa các bạn sẽ được luyện nghe một câu giống hệt đề thi phần 2 hỏi đáp trong đề thi tối. Nghĩa là các bạn sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu nói mà kèm theo sau đó là ba phương án trả lời A, B, C. Nhiệm vụ của các bạn là phải nghe và tìm ra phương án trả lời đúng. Đồng thời ghi lại toàn bộ những gì các bạn nghe được và hãy nhớ là bình luận xuống phía dưới những gì các bạn đã ghi xuống để mình biết là các bạn đã nghe được đến đâu rồi. Đáp án chi tiết của câu này sẽ được phân tích trong bài tiếp theo. Vậy nên các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và trong mỗi bài thì mình đều gắn toàn bộ tài liệu kèm theo ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về bất kỳ lúc nào để tiện cho việc học. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Goodbye! See you next time! Number 15 Do you know who requested technical support? A Sorry, I just got into the office. B. The sports team is doing well. C. Two years of technical school.